我来找了白金小绅士。嗯，杀死你女儿的凶手，就是他身边的人。我要你查出当年杀死我女朋友的凶手。
Oh, ich werde halt gucken an. Ja, die Dinge sind gut, die sind gut. Die Dinge 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 sind gut. 不专业。哇，你要跟我谈专业啊？一开始你就不应该在这个 case 啊，还要跟你扮情侣。大小姐啊，如果我们不要乔装打扮，还有什么好的主意啊？你说啊，扮什么都好，就是不要跟你扮情侣。黄于洋，我现在以前辈的身份跟你说、啊，<笑>我们是私家侦探，你也不是警察了，我们要低调。如果你要向我学习，再跟我合作的话。就不要拍摄。莎莎前辈，你真的好厉害哦！那以后这个 case 你自己跟就好了。哎，你是说我自己跟你不用跟啊？是啊。哼，死笨娜娜，我跟你说，做人跟查案是一样的，不可以半途而废。我加入悬案侦探社就是要调查 unsolved cases。我不要整天跟这些偷情男女啊、偷拍他们的照片、偷听他们恶心的话。这种 case 最适合你了，变态。等了。等到饿死都没有啊！我跟你说，如果不是我去查这些偷情案的、啊、，Hello， 师傅，是我是跟这个红军演在一起。什么？那好，嗯，拜拜。谁说没有啊？师傅刚刚接到一宗。在二十五年的警察生涯里，我破过无数案子，也碰过许多悬而未决的案子。因为找不到真凶，真相成了解不开的谜。这永远是受害者家属心中难以承受的痛。家豪，你怎么这样就离开我啊？警察先生，到底是谁杀了我的孩子？你一定要把这个凶手找出来。身为警察，我们一定会尽力追查任何案子，找到凶手，将凶手绳之以法。但是，总会遇上一些无法侦破的案子。嗯、也许很多人会认为，经过岁月的流逝，时间会冲淡受害者家属心里的痛。其实不然。像这位母亲，为了得到一个真相，一年、两年、三年，每一年儿子的忌日，她总会来到警局，追问侦查的结果。十五年来，风雨不改。十五年的坚持，我始终无法给她一个答案。每次见到她失望黯然的眼神，目送她离开时，越来越沉重的脚步和背影。就有说不出的遗憾和亏欠。找出真相，还原真相，让家属心灵上得到释怀，是我决定开设悬案侦探社的主要原因。终于等到你第一个案子了，安娜爸，你知不知道，你查案的时候那专注的神情是最迷人的，好怀念也好期待。谢谢你的支持。干爸的呢？嗯。哼，没有想到真的有 cold case 给我们查，这一次我们可以大展拳脚了。<笑>大展拳脚啊！你是用你跟踪偷情男女的第一页手法。哈喽，一个专业侦探的任务是帮委托人找出真相，没有低劣的说法，就巧妙的说法 ，OK？ 你是专业侦探啊？就是你，你什么意思啊？这么说我也是你前辈啊？你知不知道，我只是用五成的功力就考到我的私家侦探的执照，考一次而已 ，OK？ 师傅师母，你们来了。我们查的是什么 case 啊？哎，没六八三了。你知不知道，每次我看到你的时候，我都会想到你做的。
，尖山文具，那味道真的是，哦，一级棒的呢。嗨，我这就去准备。Thank you， 美丽的欧巴桑。Hello， 你是来工作还是来吃鱼的？莎莎老大，你真的很幸福呢。这一点我知道啊。日本女人就是温柔，有些女人呐、啊，应该多多学习的。不想调查就请你滚开来。有什么大题啊 o k 八年前的一宗奸杀案，到现在还没有找到凶手。死者的男朋友蓝海峰委托我们查这个 case。哇，市长老大，你为什么有这么详细的资料啊？这些都是我当警察的时候收集一些笔记，还有案子的资料。当年这个案子我有跟的，但是因为证据不足，找不到凶手。哼。没想到，冥冥中自有安排，绕了一大圈，案子还是到你手里。不过这次我们肯定会找到真相。死者李小琴是本地富豪李俊朗的独生女，在律师楼当过助理，也是一名义工。案发的时候才二十五岁。二零零八年二月十八号，有晨跑习惯的李小琴，如常在清晨六点离开家，到住家附近的北区公园跑步。早上七点三十分。李小琴被两名承运的公众发现倒闭在公园僻静的草丛里。根据验尸报告，李小琴曾经受过性侵犯，死因是因为头部被一个钝物重创。死者身上找不到任何的精液，相信凶手有准备保险套，以免留下 DNA 的证据。案发现场找不到凶器，也找不到血迹，相信是凶手行凶后把凶器给带走。显然的，凶手是有预谋概念，而且啊，是熟人做的。你为什么会这么说？根据美国的一项调查 ，random read by strangers on the street 是非常少见的，百分之七十的受害者是被相似的人强奸的。这种干说法肯定是熟人做的。这又不是美国，是新加坡哎。Excuse me， 强奸案有分国界的，你没有听过？最熟悉的人最可能有侵犯意图的。的确，当初警方锁定了三个嫌犯，三个都是李小琴身边的人，而且有干案的动机。第一个，汤振国，他是李小琴爸爸的得力助手，追求过李小琴被拒绝。Adam t i l 李小琴好友 Wendy On 的丈夫，曾经恐吓李小琴，不要管他们夫妻的闲事。还有就是李小青的男朋友，我们的委托人蓝海峰。等等，你说蓝海峰也是嫌犯之一啊？对，他的嫌疑最大。案发前，李小青跟他提出分手，他们两个人就起了争执。蓝海峰还说，除非李小青死，要不然他不会让李小青离开他。因爱成恨，也是一种杀人动机。康正国跟 Adam t i o 都有提出不在场的证明。警方却掌握证据，证明蓝海峰在案发当天早上去过北区公园。蓝海峰也因为这样子被拘留一年半，而且还被控上法庭。不过，因为证据不足，无罪释放。师傅，蓝海峰知道你当年调查这个案子，他当年的嫌疑也最大，为什么会找你来办案？这种东西都要问，他是变态心理。当年他无罪释放，逃过一劫。所以蓝海峰就非常得意，八年后就委托我们帮他调查这个 case， 他是要跟我们玩心理游戏，要挑战我们。我们刚调查这个案子，什么都不知道，你不要自作聪明，随便下定论，可以吗？哎哎哎，这不是随便，名侦探守则第一条，要大胆假设，小心求证，有没有听过啊？啊，师傅。我先去查查蓝海峰、汤志国和 a d m t i l 现在情况。OK， 你们一起去。师傅好，一切小心。OK， 放心，有我在。嗯、喂，笑什么急嘛？美丽的欧巴桑还在帮我弄三文鱼头嘞。喂。海峰真是太狠心了，真是太没人性了。白警官，是蓝海峰杀死我女儿的
，一定是他，不是我。我没有杀小琴，我那么爱他，我怎么可能杀他呢？那好，你解释一下，案发当天你为什么要在北区公园出现？前晚我跟小琴吵架，我一整晚睡不着，所以一早就跑去公园，想跟他道歉，只是。我没有跟他见面就会离开了。你特地跑去公园要向他道歉，结果没见到他就离开了。那是我的自尊心作祟。我不甘心向他低头认错。如果当时我没有离开，就不会发生这种事了。根据李小琴的爸爸李俊朗的口供。他说你之前跟他动粗，还威胁他，说你是不会跟他分手，除非他死，对吗？那是气话。我是受不了他要跟我分手，所以气昏了头才说的。我这么爱他，我怎么可能杀他呢？就因为你那么爱他，所以不甘心他要跟你分手，趁他城堡的时候，你袭击他，强奸他，然后杀了他。没有，没有啊！我来找白金雄先生。嗯、我要你查出当年杀死我女朋友的凶手。为什么找我、啊？我记得你是当年调查这个 case 的 CID 之一，那时候。几乎所有的人都认定我是凶手。你是唯一公正看待我的人。八年前，虽然我无罪释放，但是大家还是认定我是凶手，尤其是小青的父母。我知道，找到真凶的可能是非常渺茫，但再渺茫也要试试。我要先声明。这个案子，你是嫌犯之一，也是唯一一个被起诉上庭的。一旦我接了这个案子，你会是被调查对象之一。还有，我不可能跟你报告任何调查进展。OK？ 没问题，我都接受。我只有真相。李先生，李太太，怎么又是你？你又来干什么 ？OK， 今天我来的目的主要是要告诉你们。走，你走。李先生，难道你不想知道杀死女儿的凶手是谁吗？凶手就是蓝海峰。你当警察的时候不把他定罪，让他逍遥法外，现在你开了侦探社，就要我出钱委托你去调查。一年前我不答应。现在一样不会答应，你死了这条心吧。委托我查这个案子人，就是蓝海峰。对，虽然他是委托人，但是我还是希望你们以受害者家属的身份签署委托书，好让我跟警方申请档案的资料副本。岂有此理！他自己是杀人凶手，竟然委托你去查真凶，什么居心啊？李先生，我们现在暂时没有任何证据。所以不能够确定谁是凶手。你不要跟我讲什么证据，拜托你以后不要再来骚扰我们。太巧了，太巧了。你说什么？难道这是小青的安排？我这两天都梦见小青，她好像想告诉我什么。你说。会不会是小青托梦给我，要我们把凶手找出来？答应他吧
八年了，我找出凶手，家庭死不瞑目。这个 Adam d e a l 真的是贱男人 number one 啊！跟老婆离婚后再结婚，再离婚之后变成归公了。哼，跟他在一起的女人真的是不幸。他前妻 Wendy 就是因为他家暴行为才会跟他离婚的。你知道吗？李小青曾经劝过 Wendy 离开 Adam 嘛，所以警方怀疑 Adam 可能怀恨在心，把李小青杀了。可是我看这个人啊，应该没这个胆量。你不要，我知道，不要随便下定论嘛。可是你们女人啊，真的很奇怪，明明知道是一个贱男人，为什么还要跟他结婚？来来来，这就是许桂凤，她就是 Adam 丢当年的时间证人，她证实了案发当时呢，他们两个是在一起的。Adam 丢离婚后不久就和她结婚，最后呢，也是离婚收场。他当年很有可能是为了帮 Adam 掩饰罪行。而做假口供，有进步，大胆假设。我们现在呢，就要小心求证。那请问你有什么高见呢？你想想看啊，我们要调查的是一个归公，调查最直接的方法就是你去应征当妓女。可是看你这个身材啊，是有点不像啦。其实要接近归公。不用当妓女的，当嫖客也行啊。你这个样子不用打扮，很像啊。Excuse me， 你看我这个样子需要叫妓女的吗？干嘛？没有胆啊？啊？没有胆啊？哎，黑森，喜欢哪一个？这几天呢？多少钱啊？第一次啊，第一次有 discount， 两百，两百啊。他们是不是本地的？你喜欢本地的、外地的，我们什么都有啊！来来来来，招呼一下，哎，他们会教你的。我真的不会选啊，我，你，没有没有，我我是说，你为什么要当贵公啊？啊，呃，是不是脑赚？你当几年贵公了？哎，招呼一下，我还有客人呢、啊。哎，先生，新货啊！你们都很好，很好。我问你们啊，那贵公是不是很凶啊？他生气的时候，是不是会打你们、骂你们？是不是？别乱了！我看你不是来找妓女的，你是来找茬的。不要打你！我是靠你吃饭的。不要打！来处理一下！啊啊啊啊啊啊！哎，带过来，给我好好招待他。不要给我再看到你，滚！衣服，还衣服嘞？要不要滚？查到这么彻底吗？这些女生真的神经病啊！把指甲留这么长，还僵尸片呢？哎，你知道我牺牲有多大吗？啊！牺牲这么大，一定是查到什么好料了。这些先不说，有更重要的事。帮我买衣服。为什么是我要帮你买啊？你说呢？你看我这个样子，我自己去买啊。笑。叶总，嗨，你还记不记得我说过，离开警队我要驾着帆船远航环游世界？我当然记得，我还说过，等你回来我会在岸边开香槟为你庆祝。哎呀，这么多年了，我还是在这个位置上眷恋。倒是你啊，决定离开警队，自己开侦探社，说做就做，你比我潇洒。你是警察总监啊，怎么能够让你说走就走呢？他们一极力挽留你呢。嘿
你提前退休的时候，我也极力挽留你啊，是你坚持要走的。呃，精神不错，有点发福。没有办法啦，每天在厨房吸油都吸肥了。啊，公园裸尸案的档案资料副本，谢谢叶生。你有亲属的委托书，我是照着程序给予配合，不用谢我。还是要谢谢你，谢谢你全力支持，还破例让我拿出档案的资料副本。没办法。当初我让你在警队成立悬案侦查组，叫你负责，你决定要开侦探社。美中悬案，警方都想尽办法找出真相，我只是想用我不同的方式来找出真相，很难说可能会有意外效果吧。啊，我信你。哎，记住你我的协议啊，放心，绝对保密。你终于有了第一宗悬案，坚持当初的理念，找出真相。Thank you, sir. 笑笑笑，得意了吧？啊，像刚可爱是不是？啊？最后十五分钟进来的，不好拒绝。你一定还没吃午饭吧？你啊，一忙着查案就忘记吃饭，我去煮给你吃。你不要说我，你也应该还没有吃。反正还不饿，就看一下账目喽。我去弄蛋炒饭给你吃。嗯嗯嗯，我也是呢。以后真的不要再等我吃饭了。你知道我查起案子，吃饭的时间很不固定的，你饿了怎么办？嗯，我知道了。嗯，送给你的。送这个东西给我干什么？庆祝侦探社接到第一个案子，以后查案的时候，太大的压力有了它，它可以帮你减轻压力。别小看它，专家说，在雄壮的胸膛也经不起小动物柔软身躯的依靠，减轻压力指数高达七十。我有听说过，而且我也知道这个专家就叫做山本秋月，对吗？对，你知道开侦探社是我的幸运跟理想。你也知道这一年来侦探社一个 case 也没有接到，但是我要谢谢你，谢谢你一直在背后支持我，鼓励我，叫我不要放弃。我也要谢谢你，让我可以重新看到你查案时候的魅力。阿里嘎多，古塞马斯。不就到人家等着收拾东西了没？嗯，吃那么一点点炒饭，吃那么久，是不是吗？嗯。哇，今天下手有点重哦。可以吗？加多一蛋而已嘛。是不是李小琴的案件有进展？还是你最了解你师傅？以前在警队呢，调查案子有进展呢，他一定会多加一粒蛋来奖励自己的。是不是夜色把警方档案的副本给你了？纪念山，你怎么会穿成这个样子啊？喂，你怎么可以自己把车架走，把我堵在哪里啊？啊！只不过是五分钟的路程，需要把自己讲成这么凄惨吗？市长老大，我投诉这个死本男啊，我是因公牺牲摄像啊，他袖手判官就算了，他还落井下石，明明就是我难看嘛。师傅，我只是叫他办嫖客接近 Adam Hill， 哪里知道他这么没用，一点东西都查不到。还被那些妓女剥到光溜溜的，还要我帮他买衣服、欸。Excuse me， 你眼睛瞎了是不是啊？我这种健壮的身材，这个衣服 fit 啊？啊，所以很低。不行不行，我这一次的牺牲真的太大了，精神上还有肉体上牺牲都非常大，所以我要求赔偿金。师傅，我
我真的不明白，你为什么会请一个完全没有查案经验的人？他会成为我们的包袱哎。东西很难说的，可能你们合作合作，哎，结果很有默契呢，很难说。对，不可能的。呃，调查汤正国，我自己来吧。你行吗？汤振国当年在李俊朗的公司工作，警方怀疑他向李小琴求爱不遂，因爱成恨，奸杀了李小琴。几年前当上了专业直排轮教练，平时都在海边教课。要把东西放下一点。嗯，汤教练是吗？嗨，嗨，你好。对不起，嗯，是 Kiki 介绍我来的。哦。嗯，我一直看你们练，很想学，不过看起来好像好不容易啊。不会，一点都不会啊。只要掌握一点技巧，其实一点都不困难的、啊。那不知道要学多久才可以像汤教练这么厉害？<笑>其实最主要是要有兴趣。像以前我刚开始学的时候，只是想玩玩，没想到就这样子，玩了十多年。那你当教练几年了？汤教练啊，已经教了六年喽。<笑>我常常在这里滑轮的，知道他是这一代的鼎鼎大名的 Number One， 学员多到。吓死你啊！还好啦，只是有些学员喜欢我的教学方法，所以就把他们的朋友介绍给我，就这样子介绍来介绍去，我的学员就多了那么一点点。那你每天来这里教课吗？是啊。有兴趣啊 ？Good choice 啊，因为很多女生都要跟他学，因为他又有耐心又细心，对不对啊，唐教练？还好。那唐教练有没有那种一对一的课程啊？有啊。我有兴趣可以教我吗？可以，你先等一下。哎 ，guys， 休息五分钟。嗯，这边请。我我再给你解释一下。拜拜。不要跌倒啊你觉得蓝海峰是一个怎么样的人？我觉得蓝海峰不可能是凶手。理由是？理由是，如果他真的是凶手，不可能会委托我们调查案子啊。我们都当过警察，都知道查案期间不可以排除任何的可能性。OK， 六年前他好不容易无罪释放，如果他真的是凶手，怎么可能会找我们调查案子呢？你一开始就把他的名字排除在凶手的名单之外，很主观，查案大忌。我的直觉告诉我他不是凶手啊。好，我记得，你告诉我们调查案子的时候要保持公正，不可以有个人的情绪，还有偏见，这些我都记得 ，OK。跟你讨论而已，不要那么紧张 ，relax， OK？ Hello everybody， 嗯，不早不迟，刚刚好。Hi， 黄鱼。Hello， excuse me， 我跟你打招呼，可不可以理我啊？你叫谁？黄鱼啊？当然叫你了。你名字叫什么？鱼羊还是洋鱼还是鱼鱼鱼鱼羊的？干脆点叫黄鱼，又直接又容易上口。Yellow fish。不隆不隆不隆不隆不隆不隆不隆。啊，真的很无聊哎，师傅，我们可以开始吗？哎，蛋炒饭了！我一个天大的发现，关于汤振国的。你叫我什么什么蛋炒饭？你的拿手好菜是蛋炒饭，所以就叫做蛋炒饭吗？师傅，你不是调查 Adam Till 的前妻许桂凤吗？有什么发现啊？根据 Adam 的口供，案发前的凌晨三点，他跟许桂凤真的有开房，一直到隔一天的早上八点才离开。警方也查过饭店里的 CCTV， 
证实了艾德的口供，他们两个一直都在一起。我叫的，吴乖乖。好，来了来了，来，来，坐下来跟我聊天啦。叫听做什么？男人不信他，我都信。哎呦，我那个臭男人呐、啊，他不害我就好的，还指望他来疼我。哼，如果那个臭男人有你一半的 man 就好了，就不会跟他离婚的。哎，当初啊，是眼睛欠 Sam 才会嫁给他，他自己去做归公，已经够衰了。他居然啊更衰，叫我去做妓，还动手打我。当然贱啦，这种事情叫你做，像什么男人呢？喊喏，我早知道他这么贱哦，就应该让他去坐牢，他就不会在外面到处害人。我傻的，放火，然后还是强奸了。哦，我跟你讲。你知情不报，很大罪的，我跟你讲。我是后悔，说实话，如果当初我骗警方，说案发当晚他根本没有跟我在一起，让警方把他抓了关起来，哎，我就不会嫁给他，害自己受苦了。我也查过他们两个的情况，也证实许桂凤说的是真的。Adam 真的逼他去卖淫，而且经常打他。一年多前，两个已经离婚了。当年的许桂凤这么喜欢 Adam， 一定会帮他隐瞒事实。但是现在的许桂凤这么讨厌他，不会帮他隐瞒事实吧？所以结论是，许桂凤没有说谎。Adam t 不是凶手。我这几天跟踪海峰，发现他的生活起居还蛮有规律的。蓝海峰家庭富裕，从小随父母移居到美国，十八岁才回来服役，念大学。他目前无业，只接一些电脑程序编写的工作，社交生活很正常，偶尔朋友去 pub 喝酒。他六年前被释放后一直单身，目前也没有女朋友。这女人是谁啊？她的名字叫梁美云。在李小琴的家当中年女佣，一个星期固定两天到海峰家打理房子，看起来跟海峰的关系还蛮好的。真的很奇怪嘞，她身边没有年轻妹妹，只有一个亲密的老女人，重口味。你有什么看法？我觉得一切很正常，没有什么疑点，但是这也可能是表面吧。我同意，越是正常，反而更可疑。汤振国呢？你不是说有重大发现吗？哦，我发现啊，汤振国的社交圈子非常的活跃，身边都是女人，每天跟不同的女人出入。你看，你看，他胃口真的很大，从十七八岁的那些少女啊，到三十四十岁的安迪，通杀。你都说了，他的社交圈子大，很多女人围绕着他，不代表什么。而且他的女人缘这么好，怎么可能会为了一个女人不喜欢他而杀了他呢？没有啊，当初他追求李小琴，可能是看中他家里有钱。他自认自己这么有魅力，如果被李小琴当众的拒绝，肯定会生气的嘛。不过重要的是，汤振国的确不在场的证明。他邻居看到他早上六点二十分左右离开家，也有人看到他在七点的时候在灵山公园跑步。我的新发现就在这里，我只要做个小实验就可以证明一切。不过，我需要你帮忙。OK。OK。从汤振国家到案发的北区公园呢，步行需要二十分钟；再从北区公园到灵山公园步行，也需要二十分钟的时间。如果是用直排轮来回啊，就不需要二十分钟了。很巧的，汤振国十年前以前是直排轮高手，还得过全国速度滑轮比赛的冠军。困难的。如果汤振国是以直排轮来回，就可以将原来的时间缩短十分钟，他就有十五到二十分钟的时间去杀人了
Okay. 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 他总会挣扎的吗？是你自己鸡手鸭脚啊！你配不配合啊 ？OK、嗯从汤正国的家来到这里，还没完成奸杀行动，都已经花了三十分钟。请问，他怎么可能有足够的时间从这里赶回林张公园跑步啊？你想过了，当年我也想过。我们找过很多人来做试验，国际级的直排轮选手，脚踏车、电单车、汽车都试过了，证明时间上不可能办得到。嗯，浪费时间。OK 喽，汤振国从嫌犯名单里 out， 一个，一个什么？只剩一个人，那就是蓝海峰。蓝海峰就是真凶。哇，需要这么看我吗？我又不是凶手。如果你再这样下去乱下定论，我会跟师傅要求不要让你再跟这个 case。师傅。他这个人比较适合跟踪那些偷情男女啊。嗯，天意啊！我说啊，这就是天意，让老大看到我当侦探的天分，让我加入 CCI。什么是 CCI？ 我给我们的侦探社呢取的英文名 ，Cold Case Investigator， 简称 CCI。有个英文名啊，比较酷一点，很酷。总之呢，我是不会辜负你对我的赏识的。嗯，这怎么说也是我们的第一个 case。如果找不出真凶呢？我一分钱也不收、啊。你说啦、啊，一言为定。我当场放你要来真的。想反悔啊？什么反悔？我说话算话，绝不反悔。我从明天开始就去调查那个姓蓝的。我想我们要重新整理头绪。我们一直把焦点放在警方调查过三个嫌犯身上。很合理啊，因为他们的嫌疑最大嘛。我们可能被这观点影响。而忽略了关键的问题。你是说凶手很有可能另有其人？那会是警察怀疑过但是没有调查的人，还是当时完全没有被发现的人呢、啊、？OK， 我们再回去，重新看过所有的资料跟证据。走，来，来，来，跟屁走。就是跟踪狂，你还暗恋他对吗？你迷恋他，然后又得不到他，所以你就把他杀了，对不对？没有没有没有，不不不不不不是这样的。你说谎，你根本就是杀人凶手。啊！你你你们看，你们看，那那天我看见蓝海峰跟小新在公园吵架，是是我亲眼看到的，蓝海峰才是杀死小新的凶手。生命的篇章，数脱迹象，等待时间去拆穿，探索神秘的步伐，只为卸下每种情绪的伪装，将眼前的面纱，以你的。
摘下，在黑暗中充斥光芒。穿透临近的白光，追逐回避的目光，只是触不可思议的模样。反锁秘密的胸膛，是紧的挣扎，但始终无。